আমরা লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে তিনটা থিওরি দেখছি তো আজকে হচ্ছে আমরা নেক্সট থিওরি হার্জবার্গ টু ফ্যাক্টর অফ মোটিভেশন হাইজিন থিওরি এটা দিয়ে শুরু করতেছি সো এই থিওরি আলোকে আসলে মেইনলি দুইটা ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি ফ্যাক্টর হচ্ছে ভাগ করা হয়েছে একটাকে বলা হয়েছে হচ্ছে আপনার মোটিভেটিং অর ইনট্রেন্সিক ফ্যাক্টরস আর আরেকটা হচ্ছে আপনার লো লেভেল অর হাইজিনি ফ্যাক্টর বা এক্সট্রেন্সিক ফ্যাক্টর ঠিক আছে তো উনি যেটা বলতেছেন এই যে হার্জবার্গ উনি যেটা বলতেছেন সেটা হচ্ছে যে ফ্যাক্টরস দ্যাট প্রডিউস জব স্যাটিসফ্যাকশন অর মোটিভেশন আর ডিফারেন্ট দ্যান ফ্যাক্টরস দ্যাট লিড টু ডিসস্যাটিসফ্যাকশন অনেক সময় কনভেনশনে যেটা চিন্তা করা হয় সেটা হচ্ছে যেই ফ্যাক্টরগুলোর জন্য জবে স্যাটিসফ্যাকশন অর মোটিভেশন আসে সেম ফ্যাক্টরগুলো যদি না কাজ করে তার মানে হচ্ছে তখন সেখানে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন বা ডিমোটিভেশন চলে আসে ওই জিনিসটা আসলে মানে হার্জবার্গ প্রথমে দেখাইছেন যে আসলে ওই ক্যাটাগরিটা পুরোপুরি আলাদা যে যে ফ্যাক্টরগুলোকে আপনাকে মানে আপনাকে মোটিভেট করতেছে ওই ফ্যাক্টরগুলো না থাকলে যে আপনার মধ্যে ডিমোটিভেশনটা চলে আসবে সে নাও হইতে পারে ঠিক আছে মানে পুরো উনি আলাদা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দেখাইছে তো সেটা কিভাবে সেটা আমরা একটু দেখি যে যে ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে মোটিভেট করে আচ্ছা বা আরেকটু যদি আমরা সিম্পলিফাইড হতে বলি সেটা হচ্ছে যে উনি প্রথম যেটা বলছে যে আসলে মোটিভেশন भाग कर প্রথম ক্যাটাগরিটাকে বলা হইতেছে মোটিভেটিং ফ্যাক্টর অর ইনট্রেন্সিক ফ্যাক্টর ঠিক আছে তো নামটা শুনে বোঝা যেতেছে যে এটা মেনলি হচ্ছে একদম মানে আপনার ইন্টারনাল থেকে আসতেছে ঠিক আছে মানে এটা তার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একজন পার্সনকে মোটিভেট করবে একজন এমপ্লয়কে মোটিভেট করবে তো এখানে হচ্ছে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের কথা উল্লেখ করা আছে যে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো এখানে মোটিভেট করতে প্রথমে দেখেন এখানে বলা আছে হচ্ছে অ্যাচিভমেন্ট তারপর হচ্ছে রিকগনিশন চ্যালেঞ্জিং ওয়ার্ক রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড গ্রোথ ঠিক আছে সো এই টাইপের ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে একজন মানুষকে তার জবের ব্যাপারে মোটিভেট করবে আর দেখেন কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো না থাকলে তখন হচ্ছে আপনার কাজের ব্যাপারে হচ্ছে ডিমোটিভেশন বা হচ্ছে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে আসে ঠিক আছে সো দেখেন এই যে এখানে এটা বলা আছে লো লেভেল নিডস কল হাইজিনি অর এক্সপেন্সিভ ফ্যাক্টরস ডো নট লিড টু মোটিভেশন দে অনলি লিড টু ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ঠিক আছে মানে এই ফ্যাক্টরগুলো যদি না থাকে এই হাইজিনি ফ্যাক্টরগুলো যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার মধ্যে একটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আসবে বাট ওগুলো ফিল আপ হইলে যে আপনি মোটিভেটেড হবেন তা কিন্তু না ঠিক আছে মানে ওগুলো না হইতেছে আপনি ডিসস্যাটিসফাইড যেগুলো কেন না হইতেছে বাট এগুলো হয়ে গেলে যে আপনি জবের ব্যাপারে মোটিভেটেডও হয়ে যাবেন ওরকম না হইতে পারে ঠিক আছে দেখেন এখানে হাইজিন ফ্যাক্টরগুলো হিসেবে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন হচ্ছে যে আপনার পেমেন্ট অর ওয়ার্কিং কন্ডিশন সুপারভিশন ইন্টার পার্সোনাল রিলেশন স্ট্যাটাস সিকিউরিটি ঠিক আছে মানে এই ফ্যাক্টরগুলো আপনি অবশ্যই খুঁজবেন এগুলো যে একদম খুঁজবেন না তা না এগুলো আপনি অবশ্যই খুঁজবেন এবং এগুলো যদি লো হয় বা আপনার এক্সপেকটেশনের সাথে যদি না মিলে আপনি অবশ্যই হচ্ছে ডিসস্যাটিসফাইড হবেন যে যে এই জবটা করছি আমি তো মানে হ্যাপি না ঠিক আছে বাট তার মানে এই না যে আপনি যদি এখন পেমেন্ট ভালো পান বা আপনার ওয়ার্কিং কন্ডিশন যদি ভালো হয় সিকিউরিটি স্ট্যাটাস সবই যদি আপনি তো মার্ক হয় আপনি যে জবের ব্যাপারেও মোটিভেটেড হবেন সেরকম না এগুলো না থাকলে যে আপনি ডিসস্যাটিসফাইড হবেন বাট এগুলো থাকলে আপনি মোটিভেটেড হবেন সেরকম না আপনি কোন ফ্যাক্টরগুলো দ্বারা মোটিভেটেড হবেন এই মোটিভেটিং ফ্যাক্টরগুলো দ্বারা সেগুলো কি কি আপনার জবে অ্যাচিভমেন্ট রিকগনিশন চ্যালেঞ্জিং ওয়ার্ক রেসপন্সিবিলিটি গ্রোথ ঠিক আছে এই জিনিসগুলো থাকলে কেবল আপনি জবের ব্যাপারে মোটিভেটেড হবেন আর পেমেন্ট ওয়ার্কিং কন্ডিশন এগুলো খারাপ হইলে আপনি ডিসস্যাটিসফাইড হবেন বাট এগুলো ফিল আপ হইলে আপনি মোটিভেটেড হয়ে যাবেন সেরকম কিছু না এখানে এটা এখানে লাস্টে বলা আছে যে স্যাটিসফাইং দিস নিডস হাওয়ে ভার উইল নট লিড টু মোটিভেশন অনেকে যেটা মানে আমরা কনভেনশনে যেটা চিন্তা করতাম যে ও যেহেতু এই পেমেন্ট বা ওয়ার্কিং কন্ডিশন নিয়ে ডিসস্যাটিসফাইড সো ঠিক আছে এটার জন্য একটা আমরা অ্যাকশন নিলাম তাহলে সে হচ্ছে এই জবের ব্যাপারে মোটিভেটেড হবে তা কিন্তু হয় না ঠিক আছে এই থিওরি অনুযায়ী মোটিভেটিং ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র ওগুলাই যখন হচ্ছে এগুলো ফিল আপ করতে পারবেন সে তখন জবের ব্যাপারে মোটিভেটেড হবে এগুলো ফিল আপ করতে পারলে সে ডিসস্যাটিসফাইড থাকবে না বাট তার মানে এই না যে সে মোটিভেটেড হয়ে যাবে 
সো এখন তাহলে মানে ওই ফ্যাক্টরগুলোকে যদি আমরা একটু ডিটেইলসে ভাগ করি যে আসলে তাহলে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো আসলে মোটিভেট করতেছে দেখেন প্রথমে হচ্ছে যে স্কিলের ভ্যারাইটি মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনি এমন টাইপের টাস্কগুলো সেট করতেছেন যেগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপের স্কিল লাগবে ট্যালেন্ট লাগবে ওটার উপর একটু ফোকাস থাকবে এই টাইপের একটা ক্যাটাগরি আছে তারপর হচ্ছে টাস্কের আইডেন্টিটি যে আপনি যে টাস্কটা আপনার কোম্পানির জন্য পারফর্ম করতেছেন সেটা একটা আইডেন্টিটি আছে যে হ্যাঁ এই টাস্কটা আসলে আমার এভাবে হেল্প করবে ঠিক আছে এটা আমার ফাইনাল আউটপুটে এভাবে কন্ট্রিবিউট করতেছে একদম প্রি ডিফাইন একটা আইডেন্টিটি থাকতে হবে টাস্কের সিগনিফিকেন্স আইডেন্টিটির পরে হচ্ছে একটা সিগনিফিকেন্স থাকা লাগবে যে আপনি জাস্ট এই টাস্কটার একটা নামকরণ করলেন বাট এটা আসলে আপনি সিগনিফিকেন্সটা কাউকে বলতেছেন না যে আপনি যদি এভাবে ডিসক্লোজ করেন জিনিসটা এই টাস্কটা অপশনাল ছিল যারা করছে ফাইন বাট এটা একদম ম্যান্ডেটরি কোনো টাস্ক ছিল না এটা আপনি বললেও কিন্তু যারা এই টাস্কের পিছনে কাজ করতেছে তারা কিন্তু জিনিসটার ব্যাপারে মোটিভেটেড থাকবে না যে আমরা এমন টাস্কগুলোর জন্য এত এফোর্ট দিলাম বাট এটার মানে রিকগনিশনটা হচ্ছে যে এটা কাইন্ড অফ অপশনাল ওয়ার্ক এটার জন্য আসলে মানে আমরা তাহলে এত হার্ড ওয়ার্ক কেন করলাম ঠিক আছে সো আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে একটা আউটসাইডে এটা রিকগনিশন দেওয়া লাগবে তারপর হচ্ছে অটোনমি মানে ওয়ার্কারদেরকেও একটু হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি বা একটা ফ্রিডম দেওয়া লাগবে ঠিক আছে যেন ওরা একটু মানে তাদের ওয়ার্কের উপর একটু কন্ট্রোল পায় মানে পুরোপুরি যেন আপনি ওদেরকে কন্ট্রোল না করেন ওদের জন্য হচ্ছে সার্টেন ডিগ্রি অফ কন্ট্রোলটা থাকে আর ফাইনাল হচ্ছে ফিডব্যাক ঠিক আছে মানে ওয়ার্কাররা সবসময় হচ্ছে একটা ফিডব্যাক খুঁজে যে যে টাইপের কাজ করতেছি আমার করেসপন্ডিং ফিডব্যাকটা কেমন আসতেছে সো এটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপরে থিওরিটা হচ্ছে এক্সপেক্টেন্সি থিওরি সো দেখেন এখানে আমরা নতুন যে থিওরিটা পড়লাম হার্জবার্গ টু ফ্যাক্টর থিওরি তো ওটা থেকে কিন্তু এই থিওরিটা একটু আলাদা হার্জবার্গের থিওরিটা বলছিল যে আসলে এখানে মোটিভেশন অ্যান্ড ডিমোটিভেশন প্লাস স্যাটিসফ্যাকশন ডিসস্যাটিসফ্যাকশন সবগুলো জিনিস আসলে মানে জাস্ট এক টাইপের ফ্যাক্টর দ্বারা ডিফাইন করা যায় না যে একটা কাইন্ড অফ ফ্যাক্টর যদি থাকে মোটিভেটেড যদি না থাকে ডিমোটিভেটেড ঠিক আছে ওই রকম কিছু না মানে জিনিসটা হচ্ছে বা বা আমরা যেটা বলি যে মোটিভেশন অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন সেম ডিমোটিভেশন অ্যান্ড ডিসস্যাটিসফ্যাকশন সেম ঠিক আছে মানে যে ফ্যাক্টরগুলো ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আনবে সেগুলোর মানে যদি অ্যাপসেন না থাকে মানে হচ্ছে সেগুলোর ঘাটতিটা যদি ফিল করা হয় তা মানে হচ্ছে মানুষ ওয়ার্কের প্রতি মোটিভেটেড হবে কিন্তু হার্সবার্গ বললেন যে না সেরকম কিছু না ডিসস্যাটিসফাইড যে ফ্যাক্টরগুলো করে সেগুলো ফিল করলে সে স্যাটিসফাইড হবে বাট নট নেসারি সে মোটিভেটেড হবে ঠিক আছে আর এক্সপেক্টেন্সি থিওরিটা আমাদের কি বলতেছে যে এটা হচ্ছে ওই নিড থিওরি আলোকে একটু এক্সপ্লেন করা যে ইনস্টিড অফ ফোকাসিং অন ইন্ডিভিজুয়াল নিডস এক্সপেক্টেন্সি থিওরি সাজেস্ট দ্যাট পিপল উইল বি মোটিভেটেড হোয়েন দে এক্সপেক্ট দেয়ার ইফোর্টস উইল রেজাল্ট ইন রিজারেবল আউটকামস ঠিক আছে যে এখানে তাহলে বলা হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল নিডের উপর না হুম এই থিওরিটা মেনলি সাজেস্ট করতেছে যে পিপল উইল বি মোটিভেটেড when they expect their efforts will result in desirable outcomes je company er jonno je eta korteche ha company er jonno je eta desirable ora je bhabe kaaj korteche seta jodi ashlei oi jonno outcome e eta result niye ashe tahole hocche ora obosshoi kaaj er byapare motivated hobe mane tara ekta expect korteche je amra amader effort ta debo tar corresponding jeno obosshoi kono bhalo ekta outcome ashe seta company er perspective e hote pare তাদের পার্সপেকটিভও হইতে পারে মানে এটা নিড না ঠিক আছে এটা হচ্ছে তাদের এক্সপেকটেশন যে নিড থিওরিতে বলছিল যে মানুষ নিডটা ফুলফিল করার জন্যই খালি কাজের ব্যাপারে মোটিভেটেড হইতেছে আর এক্সপেকটেন্সি থিওরি বলতেছে যে মানুষ কাজের ব্যাপারে তখনই মোটিভেটেড হবে যখন হচ্ছে তার যে এক্সপেকটেশনটা সেটা যখন ফুলফিল হবে ঠিক আছে সো এই থিওরি আলাদা হচ্ছে তখন তিনটা টার্ম চলে আসে একটা হচ্ছে ভ্যালেন্স একটা হচ্ছে এক্সপেকটেন্সি আরেকটা হচ্ছে আপনার এই মোটিভেশন ফোর্স ঠিক আছে তো ভ্যালেন্স এই টার্মটা মোটামুটি আমরা সবাই কেমিস্ট্রির নলেজ থেকেই জানি যে এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ওই যে বাংলা বল হয়তো যে যোজ্যতা ঠিক আছে যে এক একটা মৌলের সাথে আরেকটা মৌলের বা যোজনি যেটা আর কি হ্যাঁ যে কীভাবে সংযুক্ত হতে পারবে ওই টাইপের কিছু একটা ছিল সো এখানে হচ্ছে সিমিলার যে ভ্যালেন্সটা জিনিসটা ইন্ডিকেট করতেছে যে আমরা যে বলতেছি যে এক একটা মানুষ হচ্ছে তখনই জবের ব্যাপারে মোটিভেটেড হবে যখন তার ওই আউটকামটার প্রতি মানে কাজটা করলে সে এই আউটকামটা পাবে ওই আউটকামটার প্রতি তার একটা মানে এক্সপেকটেশন থাকবে যে আমার এই আউটকামটা আসলে দরকার ঠিক আছে সো কতটা দরকার ওই স্ট্রেনটাকে হচ্ছে আমরা বলতেছি ভ্যালেন্স যে যে কাজটা করে সে যে আউটপুটটা পাবে ওই আউটপুটটার ব্যাপারে ওই মানুষটার ডিজায়ারটা কতখানি যে সে কতখানি চাইতেছে ঠিক আছে যদি এমন হয় যে না আমি যে রিওয়ার্ডটা পাবো 
সেটা আসলে আমার অনেক দিনের একটা ড্রিম ঠিক আছে যে হ্যাঁ আমি যদি এখন এই কাজটা করে দেই আমার এই ড্রিমটা ফুলফিল হবে নট নেসারি ওই ড্রিমটা আমার একটা নিড এটা নিড না বাট ওটা আমার একটা ড্রিম ঠিক আছে এটা একটা আমার এক্সপেকটেশন অ্যাট ওয়ান্স আমি অবশ্যই যেন এটা ফুলফিল করতে পারি এখন আমি এই স্কোপটা পাইছি যদি এরকম একদম ম্যাচ করে যায় তখন তার মানে কি ইন্ডিকেট করতেছে এটা ব্যালেন্সটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যে আপনি হচ্ছে একদম পুরোপুরি এই কাজের ব্যাপারে মোটিভেটেড থাকবে আর যদি এরকম হয় যে এটার যে আউটকাম সেটা আসলে আপনার জন্য নেসেসারি না ঠিক আছে যে ফাইন এটা মানে আপনি আসলে ওইটা তো মানে আমলে নিতেছেন না যে এটা হইলে বা কি হবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে তার মানে হচ্ছে আপনার এই ভ্যালেন্সটা খুবই কম সেই ক্ষেত্রে আপনার মোটিভেশন লেভেলটাও কম থাকবে একটা রিয়েল এক্সাম্পল দিই ধরেন হচ্ছে যে কোম্পানি টপ ম্যানেজমেন্ট থেকে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আসলো যে এই টাইপের একটা কাজ করা হলে সে হচ্ছে আলাদা সবার সামনে একটা একটা রিকগনিশন পাবে যে একটা কনফারেন্স বা একটা সেমিনার টাইপের বা একটা পার্টি অ্যারেঞ্জ করা হবে সেখানে হচ্ছে যে যারা এইভাবে কন্ট্রিবিউট করবে তাদের হচ্ছে সবার সামনে একটা আলাদা রিকগনিশন দেওয়া হবে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে সো এই ব্যাপারটা তাদেরকেই মোটিভেট করবে যারা মোটামুটি হচ্ছে মিড বা টপ লেভেলে আছে ঠিক আছে যাদের আলাদা একটা পরিচয় দরকার আছে সো তারা এই কাজটার ব্যাপারে মোটিভেটেড হবে যে ফাইন এটা যদি আমার জন্য আসে আমার সোসাইটিতেও একটা ভালো রেপুটেশন হবে ওয়ার্ক প্লেসেও আমি আলাদা একটা সম্মান পাবো এটা এক ধরনের ক্যাটাগরি বাট এটা হচ্ছে যারা একদম ডেলি লেবারার টাইপের মানে যারা হচ্ছে একদম লোয়ার লেভেলের এমপ্লয়ি যারা আছে তাদেরকে যদি এই অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়া হয় তারা কিন্তু ওইটা আউটকামটার ব্যাপারে এতটা ইয়ে হবে না উল্টে তারা হচ্ছে কাইন্ড অফ সায়ও ফিল করবে যে আমি খুবই ছোট কন্ট্রিবিউটর আমাকে কেন এভাবে সবার সামনে ইয়ে করা হইতেছে বা এটা তো আমার দরকার নেই ঠিক আছে আমার জন্য একটা পেমেন্টের ইনক্রিমেন্ট বা হচ্ছে এক্সট্রা দুইটা বোনাস এই টাইপের কিছু হইলে আমার জন্য ভালো হইতো ওই আউটকাম দিয়ে আমি কি করবো আমার আলাদা রিকগনিশন তো কোনো দরকার নেই ঠিক আছে সো আমি যে একটা এক্সাম্পল দিলাম আর কি সো দেখেন এখানে হচ্ছে ভ্যালেন্স জিনিসটা তা আমার হচ্ছে রিলেটিভ যে কার ডিজার্টটা কীরকম যে সে আসলে কি টাইপের আউটকাম চাইতেছে সো ওইভাবে যদি আপনি সেট করে দিতে পারেন তাহলে সে হচ্ছে অবশ্যই অর্কের ব্যাপারে মোটিভেটেড হবে এরপর হচ্ছে এক্সপেকটেন্সি এটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন অ্যাকশনস অ্যান্ড আউটকাম সো এই জিনিসটা বলতেছে যে ধরেন হচ্ছে আপনার ওই ভ্যালেন্সের যে রিওয়ার্ডটা তো সেটা বেশ লুক্রেটিভ ঠিক আছে যে আসলে মানে আপনি রাইটভাবে সেট করছেন যে ঠিক আছে যে পার্সনের জন্য আপনি যে টার্গেটটা দিচ্ছেন তার সেই আউটকামটা আসলেই দরকার ঠিক আছে বাট আপনি এমন টাস্কটা সেট করে দিচ্ছেন সেটা আসলে মানে অ্যাচিভ করা পসিবল না ঠিক আছে মানে আপনি জাস্ট কাইন্ড অফ একটা ভালো রিওয়ার্ড দেখিয়ে আপনি তাকে দিয়ে একটা ইম্পসিবল টাস্ক অ্যাকমপ্লিশ করাতে চাইছেন সেটা তো আবার হবে না ঠিক না কারণ সে তখন দেখেই বুঝবে যে আমি আসলে এটা এক্সপেক্ট করতেছি না যে আমি এই কাজ করে আমি এই আউটকামটা নিয়ে আসতে পারবো সে নিজেও বুঝবে ঠিক আছে যে হ্যাঁ ফাইন এটা রিওয়ার্ডটা খুবই এক্সিলেন্ট আমার দরকার আমি সবসময় এটা মানে এইম করতাম কিন্তু যেভাবে আমার এটা টার্গেট করা আছে ওটা দিয়ে আমি পারবো না ঠিক আছে মানে এই টাইপের কাজ করে এটা অ্যাকমপ্লিশ করা আমার পক্ষে পসিবল না ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে এক্সপেকটেন্সি যে আসলে আমার কাজের মাধ্যমে আমি যে আউটপুটটা চাইতেছি তা আসলে আমি অ্যাচিভ করতে পারবো নাকি ঠিক আছে সো যত আপনি হচ্ছে রিয়ালিস্টিক এটা সেট করতে পারবেন রিয়ালিস্টিক মানে হচ্ছে অ্যাচিভেবল আর কি হ্যাঁ যে আসলে যার জন্য সেট করা আছে সে এটা অ্যাচিভ করতে পারবে সেক্ষেত্রে এটা গুড মানে এক্সপেকটেন্সিটা তখন হচ্ছে হায়ার লেভেলের যে হ্যাঁ সেও এক্সপেক্ট করবে যে আমি তাহলে হচ্ছে আমার কাজের মাধ্যমে এটা অ্যাচিভ করতে পারবো বাট যদি সেটা মানে একদম মানে দুই সাইডে দুই রকম মানে দুই প্রান্তের হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তো সে আসলে এটা পারবে না আর ফাইনাল হচ্ছে ফোর্স ঠিক আছে ফোর্সটা হচ্ছে কম্বিনেশন অফ ভ্যালেন্স অ্যান্ড এক্সপেকটেন্সি যদি এরকম হয় যে হ্যাঁ আপনার হচ্ছে ওই রিওয়ার্ডটাও একদম স্যাটিসফ্যাক্টরি ডিজারেবল যে সে যেটা ডিজায়ার করে সেই অনুযায়ী রিওয়ার্ড দিচ্ছেন আবার তার কলস্পন্ডিং যে কাজগুলো অ্যাকশনগুলো নেওয়া লাগবে সেটাও তার পক্ষে ফিজিবল এক্সপেকটেশনের সাথে ম্যাচ করে তখন হচ্ছে সে হাইলি মোটিভেটেড হবে ঠিক আছে মানে দুইটাই কম্বাইন করে আমরা হচ্ছে এই মোটিভেশন ফোর্সটা বের করি মোটিভেশন ফোর্স শুধুমাত্র ভ্যালেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে না শুধুমাত্র এক্সপেকটেন্সির উপর ডিপেন্ড করবে না এই দুইটার কম্বিনেশনে হচ্ছে মোটিভেশন ফোর্সটা চলে আসে তো আপনার যত ওই উপরে দুইটা ভালো থাকবে মানে ওই আপ টু দা মার্ক মানে যার যেরকম দরকার তত হচ্ছে এই মোটিভেশন ফোর্সটা ভালো কাজ করবে আর যত হচ্ছে এটা মানে দূরে সরে যেতে থাকবে ব্যালেন্স বা এক্সপেকটেন্সি তত এই মোটিভেশন ফোর্সটা কমে যাবে সো মোটিভেশন ফোর্সটা বাড়ানোর জন্য অবশ্যই হচ্ছে ভ্যালেন্স আর এক্সপেকটেন্সির উপরও মানে ফোকাস
to engage in the behavior ঠিক আছে সো আমরা তাহলে বলছি ব্যালেন্সটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আউটপুটটার ব্যাপার তার ডিজায়ারটা কি আর হচ্ছে যে এক্সপেকটেন্সি জিনিসটা ইন্ডিকেট করতেছে যে হ্যাঁ তার এফোর্টটা সেটাকে সাকসেসফুল করবে সে যদি এফোর্ট দেয় তাহলে হচ্ছে সে আসলে ওই রিওয়ার্ডটা অ্যাচিভ করতে পারবে ঠিক আছে সো এই দুইটার কম্বিনেশনে হচ্ছে এই মোটিভেশনাল ফোর্স তো তখন হচ্ছে যেটা যত হাই হবে সে তত বেশি হচ্ছে মানে এই ব্যাপারে হচ্ছে ইনভলভ হবে আর যত এটা কম হবে ফোর্সটা তত হচ্ছে সে আসলে এই কাজ থেকে দূরে সয়ে যাবে সো এখানে দেখেন একটা কমন কনক্লুশন দেওয়া আছে নিথ থিওরির বেসিসে নিথ থিওরির সাথে কম্পেয়ার করে যে এক্সপেকটেন্সি থিওরিজ আর মোর কমপ্লেক্স দ্যান নিডস বেসড থিওরিজ ঠিক আছে সো তার কারণটা কি দেখেন প্রথমে বলা আছে দে ইন্ট্রোডিউস এ কগনেটিভ আসপেক্ট অফ মোটিভেশন পিপল থিঙ্ক অ্যাবাউট এক্সপেক্টেড পে অফ ফর দ্য ইফোর্টস তারপর পয়েন্টটা বলা আছে দে সাজেস্ট মোটিভেশন ইনভলভস নট জাস্ট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল বাট অলসো অপরচুনিটিস রিওয়ার্ডস অ্যান্ড ইনসেন্টিভস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ক ইনভারনমেন্ট তারপর লাস্ট পয়েন্টে বলা আছে টু হ্যাভ ডিফারেন্ট স্কিলস অ্যান্ড অ্যাবিলিটিস অ্যান্ড দ্যাট পিপল টেন টু এক্সার্ট মোর ইফোর্ট ইন দ্য এরিয়াস দ্যাট দে বিলিভ দে আর মোর লাইকলি টু পারফর্ম ওয়ে আচ্ছা তো ফার্স্ট পয়েন্টে যেটা বলতেছে যে নিট থিওরি থেকে হচ্ছে আপনার এক্সপেকটেন্সি থিওরিটা ইন্টারপ্রেট করাটা একটু ডিফিকাল্ট কমপ্লেক্স তার কারণটা কি তার কারণটা দেখেন হচ্ছে নিট থিওরিটা একদম হচ্ছে মানে ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য করা হয়েছে বাট লেভেলগুলো সবার জন্য অলমোস্ট সেম ঠিক আছে যে হ্যাঁ একটা টপ একদম বটম লেভেলে নিট ফিল আপ করার পর পরের লেভেলে নিড়ে যাব তারপরের লেভেলে নিড়ে যাব ঠিক আছে এটা মানে হচ্ছে নিডের লেভেলগুলো একদম ডিফাইন্ড বাট এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ একটা মানে কগনেটিভ অ্যাপ্রোচ এটা পার্সন টু পার্সন এটা আসলে মানে ভ্যারি করবে যে কার কোনটা এক্সপেকটেশন এটা আপনি আসলে বলতে পারবেন না ঠিক আছে যে সেম লেভেলের মানুষ যে সোসাইটিতে তার পজিশন সেম দুজনেই সেম বাট তার এক্সপেকটেশন আর আরেকজনের এক্সপেকটেশন যে সেম হবে নাও হইতে পারে ঠিক আছে কি দেখা যাবে যে সে এক ধরনের এক্সপেকটেশন করতেছে এই কাজের মাধ্যমে আরেকজন আরেক ধরনের এক্সপেকটেশন করতেছে কেউ হয়তো খুব মানে ভালো একটা অ্যামাউন্টে স্যালারি চাইতেছে বা একটা বোনাস চাইতেছে এই কাজের মাধ্যমে আবার কেউ হয়তো একটা রিকগনিশন চাইতেছে এটা আসলে মানে ভ্যারি করে ওকে এটা আপনি কখনো এভাবে ডিফাইন করতে পারবেন না তো সেই জন্য এটা একটু ডিফিকাল তারপর দেখেন এখানে পরে পয়েন্ট যেটা বলা আছে যে মোটিভেশন ইনভলভস নট জাস্ট এ ইন্ডিভিজুয়াল বাট অলসো অপরচুনিটিস রিওয়ার্ডস অ্যান্ড ইনসেন্টিভস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ক ইনভারনমেন্ট সো এখানে শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার ওই ইন্ডিভিজুয়াল নিড না হ্যাঁ এখানে সব কিছুই আসতেছে যে আপনি এই কাজটা করতে পারবেন না কি এটা রিওয়ার্ডটা কীরকম তার কস্পন্ডিং আপনার আদার্স কি ইনসেন্টিভ পাইতেছেন ওভার ওয়ার্কিং ইনভারনমেন্টটা কীরকম এই সবগুলো জিনিসই চলে আসতেছে মানে আপনি যখন হচ্ছে ওই ডিজায়ার বা রিওয়ার্ডটা নিয়ে আসতেছেন ওই টার্মটা কিন্তু নিড থেকে পুরো আলাদা নিডের সময় আপনার আসলে অত কিছু দেখার কোনো স্কোপ নেই আপনার নিড ফুলফিল করতে হবে এখানে ওয়ার্ক ইনভারনমেন্ট কীরকম বা এখানে অপরচুনিটি রিওয়ার্ড কীরকম ওই জিনিসটার ব্যাপারে তখন হচ্ছে আর দেখা যায় যে ওরকম ফোকাসটা কেউ দিতেছে না নিড নিডটা যখন হচ্ছে আপনার মেইন পারপাস আর যখন হচ্ছে আপনার ওই এক্সপেকটেশন রিওয়ার্ড ডিজায়ার এই টার্মগুলো চলে আসতেছে তখন কিন্তু আপনি এই ব্যাপারগুলোও দেখতেছেন ঠিক আছে মানে সব কিছুই তখন আপনি অবজার্ভ করে তারপর হচ্ছে ডিসিশন নিতেছেন তো এই জন্য এটা হচ্ছে নেট থিওরি থেকে একটু বেশি কমপ্লেক্স সো এক্ষেত্রে টপ ম্যানেজমেন্টে আসলে কিভাবে রোলটা প্লে করা উচিত এক্সপেকটেন্সি থিওরির আলোকে তো দেখেন এখানে হচ্ছে তিনটা ওয়ে বলা আছে যে প্রথমটা বলতেছে হচ্ছে চুজ রিওয়ার্ডস দ্যাট আর অফ ভ্যালু টু পার্টিকুলার ওয়ার্কার্স যেটা প্রথমে বললাম যে কোন টাইপের ওয়ার্কারের ব্যাপারে আপনি ডিসিশন নিতেছেন তার অনুযায়ী হচ্ছে রিওয়ার্ডটা ডিক্লেয়ার করা তারপর বলতেছে ম্যানেজার্স ক্যান ওয়ার্ক টু চেঞ্জ দ্য এক্সপেকটেন্সি অফ এক্সিস্টিং আউটকামস সো দ্যাট দ্য লিঙ্ক বিটুইন হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড রিওয়ার্ডস ইজ স্ট্রেটেন ঠিক আছে তো মানে হচ্ছে যে আপনি যদি জিনিসটাকে স্ট্রেটেন করতে চান যে যদি জিনিসটার ব্যাপারে হচ্ছে মানুষদের মানে ইফোর্টটাকে আর একটু বাড়াতে চান তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই সেভাবে জিনিসটাকে সেট করে দিতে হবে ঠিক আছে যে এখানে যেটা আউটকাম আর যে লেভেলের হার্ডওয়ার্ক দরকার তার মধ্যে যেন একটা গুড কোয়ার্ডিনেশন থাকে লিঙ্কটা থাকে যেন হচ্ছে সবাই কাজের ব্যাপারে মোটিভেটেড হয় যদি এমন হয় যে জিনিসটার মানে কাজের ডিফিকাল্টি লেভেলই অনেক হাই বাট রিওয়ার্ডটা এক্সিলেন্ট অনেকে কিন্তু মোটিভেটেড হবে না ঠিক আছে কারণ এই ধরনের কাজ তো তারা কখনোই মানে আগে কখনোই পড়ে আসে নাই বা হয়তো কাজটা আসলেই চ্যালেঞ্জিং যেটা আসলে করা পসিবল না জাস্ট একটা রিওয়ার্ড দিয়ে আপনি এক্স
ultimately হয়তো তারা এই কাজের ব্যাপারে মোটিভেটেড হবে না তারপর বলছে ম্যানেজারস ক্যান অ্যাটেম্প টু চেঞ্জ দা ব্যালেন্স অফ এক্সিস্টিং আউটকামস অর শেয়ার্ড গোলস ফর দা ইন্ডিভিজুয়াল এন্ড অর্গানাইজেশন ঠিক আছে সো এখানে বলতেছে যে এটা মানে অ্যাটেম্প নিতে পারে একটা যে ব্যালেন্সটাই হচ্ছে মানে এক্সিস্টিং আউটকামে ব্যালেন্সটা চেঞ্জ করে দিতে ঠিক আছে মানে এটা কাইন্ড অফ বলা যায় যে হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়ালের পারসপেকটিভে বা অর্গানাইজেশনের লং টার্ম বেনিফিটের কথা চিন্তা করে জাস্ট মানে ম্যানেজাররা এটা করতে পারে যে এটার জন্য এই রিওয়ার্ড একটু চেঞ্জ করে দেয় ঠিক আছে জাস্ট ফর দ্য শেক অফ দ্য কোম্পানি ঠিক আছে যে এখানে যেহেতু কোম্পানি বেনিফিট আছে সো কোম্পানির শেকের জন্য আমরা হচ্ছে এই কাজটা করতে পারি ফাইন একটু আমরা হচ্ছে আমাদের একটু চেঞ্জ করে দিই ঠিক আছে আমাদের ব্যালেন্সটা একটু চেঞ্জ করে দিই দেখি আমাদের এমপ্লয়িরা এই ব্যাপারে এখন মোটিভেটেড হয় না আচ্ছা এরপরে থিওরিটা হচ্ছে গোল সেটিং থিওরি তো এটা টার্মটা শুনেই মোটামুটি বোঝা যেতেছে যে এখানে আসলে কাইন্ড অফ একটা গোল সেট করে দেওয়া হয় তো কিভাবে গোলটা সেট করে এটাই হচ্ছে এখানে এক্সপ্লেন করা যে দেখেন প্রথমে কি বলা আছে যে গোল সেটিং ইজ রিকগনাইজড এক্সপ্লিসিটলি অর ইমপ্লিসিটলি বাই ভার্চুয়ালি এভরি মেজর থিওরি অফ ওয়ার্ক মোটিভেশন ঠিক আছে সো আসলে প্রত্যেকটা কাজেই মোটামুটি আসলে গোলটা সেট করে দেওয়া হয় ঠিক আছে আপনি যে থিওরি পড়েন না কেন কাইন্ড অফ একটা গোলই মানে সেট করা হয় বাট ওইভাবে মানে এটার সাথে যে মোটিভেশন একটা লিঙ্ক আছে সেটা আগের কোনো থিওরিতে এভাবে এক্সপ্লেন করা নাই ঠিক আছে তো এই থিওরিটা হচ্ছে ওটা এইভাবে এক্সপ্লেন করছে তো প্রথমে কি বলা আছে দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গোলস ইন অ্যান্ড অফ দ্যাম সেলস ক্যান মোটিভেট বিহেভিয়ার যে গোলটার যে একটা এক্সিস্টেন্স আছে ঠিক আছে মানে আপনি জাস্ট ডে টু ডে লাইফ আপনি কাজ করে যেতেছেন এটা কোম্পানির জন্য করা লাগবে এটা যে আপনার আসলে একটা গোল এটা আপনার জন্য একটা টার্গেট এইভাবে যখন হচ্ছে আপনাকে বোঝায় বলা হবে যে এটা কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি এক্সপেক্ট করতেছি যে তুমি এই কাজটা আমার জন্য করে দাও এটা তোমার জন্য একটা গোল সেট করে দিলাম যখন হচ্ছে আপনি এভাবে জিনিসটাকে ইন্ডিকেট করবেন জাস্ট নর্মাল ওয়ার্ক হিসেবে না একটা গোল হিসেবে তখন দেখা যায় যে হ্যাঁ এটা অনেককেই মোটিভেট করে ঠিক আছে তো এরপরে পয়েন্টটা দেখেন কি বলতেছে পিপল অ্যাসাইন্ড ডিফিকাল্ট গোলস টেন টু পারফর্ম বেটার দ্যান দোজ উইথ মডারেটলি ডিফিকাল্ট টু ইজি গোলস ঠিক আছে মানে যেটা বলা হইতেছে সেটা হচ্ছে যে যখনই আপনি গোল সেট করে দিলাম এই টার্মটা ইউজ করতেছেন তখন মানুষের মোটিভেশন লেভেলটা হচ্ছে ওই গোলের ডিফিকাল্টির সাথে চেঞ্জ হয়ে যায় দেখা যাইতেছে যে যখন হচ্ছে আপনি অনেক চ্যালেঞ্জিং গোল সেট করে দেন তখন হচ্ছে আসলে মানুষজন বেশি মোটিভেটেড হইতেছে কম্পেয়ার টু আপনার মডারেট অর ইজি গোলস ঠিক আছে সো এরপর কি বলতেছে দেখেন দ্য আইডিয়া বিহাইন্ড গোল সেটিং থিওরি ইজ দ্যাট গোলস মোটিভেট পিপল টু কম্পেয়ার কারেন্ট পারফরমেন্স টু পারফরমেন্স নিডেড টু মিট গোলস ঠিক আছে তো এটা আসলে মেনলি মানুষ তাদের পারফরমেন্সটাকে মানে কম্পেয়ার করে যে যখন হচ্ছে আপনি গোল সেটিং থিওরি বা গোলটা সেট করে দিবেন তখন হচ্ছে মানুষ ওই গোলটা অ্যাচিভ করার জন্য বা মিট করার জন্য সে এখন কীরকম পারফর্ম করতেছে আর তার অ্যাকচুয়ালি কীরকম পারফর্ম করা উচিত সেটার মধ্যে সে একটা কম্প্যারিজন করে যেটা আপনি গোল সেট করে না দিলে সে কখনোই কম্পেয়ার করবে না ঠিক আছে এটা তার তো কোনো আসলে সেট করাই কিছু নাই সে তার রেগুলার ওয়ার্ক করতেছে তারপর বলা হইতেছে যে ইট ইজ বেটার টু স্টেট এ স্পেসিফিক গোল দেন টু সিম্পলি আর্জ পিপল টু ডু দেয়ার বেস্ট মানে আপনি সিম্পলি তাকে জাস্ট বলে দিলেন যে তুমি তোমার মতো সাধ্য মতো কাজ করে যাও এরকম বলার থেকে আপনি যখন হচ্ছে তাকে এটা গোল সেট করে দিবেন যে তোমার এটা করা লাগবে তখন সে হচ্ছে অনেক বেশি মোটিভেটেড হবে এটা দেখেন আপনার মানে আমাদের নিজেদের লাইফেও এটা কাইন্ড অফ মানে খাটে জিনিসটা যে জাস্ট যদি বলা হয় বিশেষ করে যদি আপনি একদম মানে জাস্ট আমি একটু ট্রানজেন্সিয়াল এক্সাম্পল দিই নট নেসারি যেটা আমাদের কোর্সের সাথে রিলেটেড এ ধরেন হচ্ছে জাস্ট ছোট যারা ওয়ান টু এ যেসব স্টুডেন্টরা পড়ে কিডস যারা তো তাদের ব্যাপারে দেখবেন হচ্ছে যদি আপনি এভাবে বলেন যে তুমি যত মার্কস পাও ততই ভালো হ্যাঁ এভাবে যদি ওনাদেরকে পড়াশোনার ব্যাপারে মোটিভেট করা হয় দেখা যায় যে ওরা আসলে অতটা পড়তেছে না ঠিক আছে যে এখানে তো আমাদের প্যারেন্টস সাইড থেকে এতটা মানে ফোর্স করা হইতেছে না বা ফাইন কিন্তু আমার ফ্লেক্সিবিলিটি আছে যতটুকু আমি পারবো ততটুকু আমি করবো আর যখন হচ্ছে আপনি তাদেরকে মানে প্যারেন্টসের থেকে এভাবে বলে দেওয়া আছে যে তুমি ম্যাথে নাইনটি ফাইভ না পাইলে তোমার এই টাইপের পানিশমেন্ট বা হচ্ছে যে মানে আমি সেট করে দিলাম যে তোমার নাইনটি ফাইভ পাওয়াই লাগবে পানিশমেন্টের ব্যাপারটা বাদ দেই জাস্ট যদি এভাবে বলা হয় যে না তুমি বেস্ট তুমি তো তোমার সুবিধা মতো পড়ো বাট আমি পরীক্ষার মধ্যে তোমার ম্যাথে নাইনটি ফাইভ মার্কস চাই ঠিক আছে এখন তুমি য
তখন দেখা যায় কি যে ওই যখন যে এটা একটা মাথা কাজ করতেছে হ্যাঁ যে আমার তো এই মার্কসটা পাওয়া লাগবে এটা তো বলে দিছে তো আমার যখনই হোক আমার পড়া লাগবে আমি আদার্স টাইম যাই কই না কেন আমার পড়ার টাইমে আমার পড়া লাগতেছে ঠিক আছে সো মানে জাস্ট জিনিসটা এটার জন্যই বললাম যে আপনি যখন হচ্ছে একটা ডিফাইন করে দিবেন আপনার যে আসলে আপনার কি টার্গেটটা তখন দেখা যায় যে হ্যাঁ পিপল আসলে ওটা বুঝে কাজটা করে আর যখন হচ্ছে আপনি জাস্ট সিম্পলি ডু ইউর বেস্ট বলবেন সে আসলে বুঝতে পারবে না ঠিক আছে যে আমার বেস্ট আসলে কোনটা গোলটা সেট করে দিলে তখন তো সে তার একটা মানে আইডিয়া পায় যে আমার এইভাবে কাজ করা লাগবে উইদাউট এনি গোল আপনি যদি জাস্ট বলেন ডু ইউর বেস্ট সে তো তার লেভেলটা মেজার করতে পারবে না সে তার কারেন্ট লেভেলটাই মনে করবে যে আমি তো অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতেছি এটাই তো আমার বেস্ট ফাইনালি বলতেছি যে গোল সেটিং হ্যাজ বিন ফাউন্ড টু এনহান্স পারফরমেন্স অ্যাবাউট নাইনটি পারসেন্ট অফ দ্য টাইম সো দেখেন এটা খুবই ক্রুশাল একটা পয়েন্ট যে আপনি যখন হচ্ছে একটা গোল সেট করে দিবেন তখন হচ্ছে নর্মাল যে পারফরমেন্স তার থেকে হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট এনহান্স করতে পারে ঠিক আছে মানে এটা জাস্ট টাইমের রেসপেক্ট একটা হিসাব বলা আছে এটা মানে একদম রিয়েলিস্টিক বা কিছু তা না বা এটা যে জাস্ট ইউনিক টাইমের জন্যই নাইনটি পারসেন্ট বেড়ে যাইতেছে সেরকম কিছু না ঠিক আছে জাস্ট একটু ওভারঅল অবজারভেশন যে যখন হচ্ছে আপনি গোল সেট করে ফেলবেন তখন পারফরমেন্সটা আসলে বেড়ে যায় তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলা আছে যে ফর গোল সেটিং টু বি ইফেক্টিভ যে গোল সেটিং থিওরিটা তখনই ইফেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে যখন পিপল মাস্ট বি কমিটেড টু দ্য গোল এখন মানুষজনের মধ্যে যদি কমিটমেন্টটাই না থাকে যে এই গোলটা আমার অ্যাকমপ্লিশ করা লাগবে আপনি তো গোল সেট করে কোনো লাভ নেই ঠিক না মানে তার তো ওই ডেডিকেশন তো থাকা লাগবে যে এই গোলটা আমি যেন অবশ্যই অ্যাচিভ করতে পারি তো যদি এরকম নিউট্রাল টাইপের হয় যে অ্যাট দ্য এন্ড আমি স্যালারি পাইতেছি সো এখানে তো আমার বাড়তি টাস্ক বাড়তি চ্যালেঞ্জ নেওয়ার তখন দরকার নেই এটা গোল সেট করে আমি কেন এত কষ্ট করে কাজ করবো ঠিক না তো আলটিমেটলি আসলে মানে আপনার ওই ডেডিকেশন কমিটমেন্ট ওইটা থাকা লাগবে সো তারপর বলতেছে এটাও সিমিলার টাইপের কথাবার্তা যে গোল সেটিং ইজ পার্টিকুলারলি ইফেক্টিভ হোয়েন ফিডব্যাক ইজ প্রোভাইডেড দ্যাট অ্যালাউস পিপল টু মনিটর দেয়ার প্রোগ্রেস টুয়ার্ডস গোল অ্যাটেনমেন্ট সো এখানে হচ্ছে মানে গোল সেটিং থিওরিটাও আগে থিওরিগুলোর মতো ইফেক্টিভ হবে যখন হচ্ছে একটা ফিডব্যাক দেওয়া হবে যে যে মানুষটা এত হার্ড ওয়ার্ক করতেছে কমিটমেন্ট দিয়ে কাজটা করতেছে যে গোলটা যেন আমি অ্যাটেন্ড করতে পারি তাকে যদি আপনি তার প্রোগ্রেস নিয়ে কোনো ফিডব্যাক না দেন যে হ্যাঁ সে ভালো করতেছে খারাপ করতেছে তার এই জায়গায় ইম্প্রুভমেন্ট করা লাগবে তাহলে সে গোলটা অ্যাটেন্ড করতে পারবে এই টাইপের যদি কোনো ফিডব্যাক না থাকে তাহলে হচ্ছে আসলে গোল সেটিং থিওরিটা আর ইফেক্টিভ হয় না আপনি জাস্ট একটা গোল সেট করে দিচ্ছেন আমি আমার কাজ করে ফেলছি অ্যাট দ্য এন্ড আমি জাস্ট দেখবো তাহলে তো সে আসলে ইন দ্য মেন টাইম তার ভিতরে ওই জিনিসটা কাজ করতেছে না সে তো কনফিউজড যে আসলে মানে যে সেট করে দিলেন তিনি কি আসলে আমার কাজের ব্যাপারে হ্যাপি নাকি আমি কি রাইট ওয়েতে প্রোগ্রেস করতেছি নাকি এটার জন্য অবশ্যই হচ্ছে একটা ফিডব্যাকটা দরকার দেখেন এরপর কি বলা হইতেছে যে গোল সেটিং ক্যান রেইজ এক্সপেকটেশনস অ্যান্ড ট্রিগার প্রোডাকটিভ সেলফ ফুলফিলিং প্রফেসিস ঠিক আছে তো সেটা কিভাবে ওয়ার্কার মোটিভেশন উইল বি ইনহ্যান্সড এক্সপেকটেন্সি অর জাজমেন্ট দ্যাট দেয়ার ইফোর্টস উইল পে অফ ইজ ইনক্রিজড অ্যান্ড পিপল উইল এক্সার্ট মোর ইফোর্ট ইন গোল অ্যাটেনমেন্ট ঠিক আছে দেখেন এখানে কিন্তু পাশাপাশি গোল সেটিং মানে গোল তো সেট করে দিলেন তার পাশাপাশি হচ্ছে এটা এই এক্সপেকটেশন লেভেলটাকে রেইজ করতেছে আর হচ্ছে সেলফ ফুলফিলিং ফুলফিলিংয়ের যে ব্যাপারটা সেটাকে হচ্ছে আরও মানে জিনিসটাকে হচ্ছে আরও ফোকাস করতেছে ঠিক আছে তো সেটা কি এরকম যে ওয়ার্কার মোটিভেশন উইল বি ইনহ্যান্সড যে যত মানে সে আপনি যত হচ্ছে ইফেক্টিভ ওয়েতে গোলটা সেট করে দিতে পারবেন ওয়ার্কার মোটিভেশন তত আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে সে তত আসলে রিয়ালাইজ করতে থাকবে যে হ্যাঁ এটা তো আমার রাইট অ্যাপ্রোচ আমি তো ঠিকভাবে আগাইতেছি সো অবশ্যই হচ্ছে তার মোটিভেশন লেভেলটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে আর পরের পয়েন্টটা বলতেছে এক্সপেকটেন্সি অর জাজমেন্ট দ্যাট দেয়ার ইফোর্টস উইল পে অফ ইজ ইনক্রিজড ঠিক আছে যে যখন সে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমি যদি গোলটা অ্যাটেন্ড করতে পারি এটার জন্য হচ্ছে ওভারঅল একটা বেনিফিট হবে যে সবারই মানে একটা ভালো এটা একটা কোম্পানির জন্য ভালো বা মানে ওভারঅল পার্সপেকটিভে এটা জিনিসটা ভালো তখন হচ্ছে সে সেই অনুযায়ী হচ্ছে আরও বেশি ইফোর্ট দেওয়ার ট্রাই করবে ঠিক আছে তো অ্যাট দ্য এন্ড গোল সেটিং থিওরিটা আসলে আপনার আউটপুট লেভেলটাকে বা মোটিভেশন লেভেলটাকে ধীরে ধীরে বাড়াইতেছে ঠিক আছে সো এটা অবশ্যই খুবই ইফেক্টিভ একটা থিওরি বলা যায় আর ফাইনাল যে থিওরিটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে রি এনফোর্সমেন্ট রিওয়ার্ডস অ্যান্ড পানিশমেন্ট থিওরি
পাশাপাশি হয়তো আরো অনেকেই কন্ট্রিবিউশন ছিল বাট স্কিনারকে মেইনলি হচ্ছে এই থিওরির জন্য ওনাকে কন্ট্রিবিউট করা হয় তো এখানে দেখেন কি বলা আছে দিস ইজ এ মডেল অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার এটা মেইনলি হচ্ছে একটা হিউম্যান বিহেভিয়ারের উপর বেস করে একটা মডেল সাজেস্টিং দ্যাট বিহেভিয়ার ইজ লার্নড অ্যান্ড দ্যাট মোটিভেশনস অ্যান্ড বিহেভিয়ার ক্যান বি চেঞ্জড বাই ম্যানিপুলেটিং রিওয়ার্ডস অ্যান্ড পানিশমেন্ট সো এই থিওরিটা মেইনলি হচ্ছে হিউম্যান বিহেভিয়ারের উপর বেস করে হচ্ছে ফর্ম করা হয়েছে ঠিক আছে মানে অন্য কোনো থিওরি কিন্তু বিহেভিয়ারটাকে সামনে আনে নাই গোল সেট করছে বা হচ্ছে রিওয়ার্ড এক্সপেকটেন্সি এই টাইপের টার্মগুলো আনছে ডিজায়ার তারপরে হচ্ছে আপনার কোন মোটিভেশন ফ্যাক্টর বা ডিসাটিসফ্যাকশন ফ্যাক্টর হিসেবে কী কী আছে সেগুলো দেখাইছে বাট হিউম্যান বিহেভিয়ারের সাথে মোটিভেশন জিনিসটা কীভাবে রিলেটেড সেটা কিন্তু আগে মানে কোনো থিওরি এক্সপ্লেন করে নাই তো এই জন্য হচ্ছে এই থিওরিটা অন্যগুলো থেকে একটু আলাদা তো এরপর দেখেন কি বলা আছে যে এখানে হচ্ছে মেনলি এই রিইনফোর্সমেন্ট থিওরির আন্ডারে স্কিনার চারটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ সাজেস্ট করছেন প্রথমটা হচ্ছে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট তারপরটা হচ্ছে নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট তারপর হচ্ছে পানিশমেন্ট আর ফাইনালি হচ্ছে এক্সটিংশন ঠিক আছে চারটা ওয়েতে হচ্ছে হিউম্যান বিহেভিয়ারটাকে মানে কন্ট্রোল করা যায় সো দ্যাট যে তার মোটিভেশন লেভেলটাও সেভাবে চেঞ্জ হবে তো প্রত্যেকটা নিয়ে হচ্ছে উনি সুন্দর মতো এক্সপ্লেন করছে তো আমি যা হচ্ছে আপনাদের উদাহরণের মাধ্যমে এক্সপ্লেন করি পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্টটা আমি প্রথমে বলি যে সাপোজ ধরেন হচ্ছে যে কোনো একটা কোম্পানিতে হ্যাঁ যে নর্মাল ওয়ার্ক টাইম হচ্ছে নটা থেকে পাঁচটা ঠিক আছে সো একজন এমপ্লয়ি সে ভাবলো যে ঠিক আছে আমি আটটার দিকেই যাই ঠিক আছে আমি আটটার দিকে যাই এটা সামহা অন্য কোনো কারণ হইতে পারে যে হয়তো রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম এটা কম ফেস করা লাগে বা হচ্ছে সে হয়তো মানে মোটামুটি সকালে মানে আর থাকতে চায় না একবার অফিসে চলে আসতে চাইতেছে আমি সকাল সকালে চলে যাই ঠিক আছে এই ধরনের অনেকটা যদি সে আগে ছুটি পাবে না বাট তার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে ঠিক আছে আমি সকালে যাই তো সেখান থেকে দেখা যায় যে সে ঠিক আছে নটা থেকে পাঁচটা অফিস সে হচ্ছে আটটার সময় অফিস করতে চলে গেল আটটা থেকে পাঁচটা অফিস করতেছে সেটা জাস্ট হচ্ছে তার নিজের তাগিদে এটা কোনো মানে কিন্তু যে সে তার মধ্যে কাজ করতেছে তার কাজ আছে সে আটটা থেকে কাজ করা শুরু করছে বাকিরা মোটামুটি নয়টার দিকে আসে সো এরপর এটা মানে সে কন্টিনিউ করতেছে এক মাস দুই মাস তো এরকম তিন চার মাস পরে একটা মিটিং হইল বা একটা নিজস্ব ইন্টারনাল মিটিং তো সেখানে এখানে মানে ওই সেগমেন্টের যে ম্যানেজার বা যে সিনিয়র মোস্ট সে সবার সাথে মানে একটা মিটিংয়ে বলতেছে যে এখানে মানে সব এমপ্লয়ের মোটামুটি কাজ করে সবারই ডেডিকেশন আছে সবাই টাইম নিয়ে কাজ করে বাট আমি একজনকে দেখলাম যিনি হচ্ছে এক্সট্রাও কিছু হচ্ছে কোম্পানির জন্য কন্ট্রিবিউট করা ট্রাই করে তো তারপর সেই মানুষটার কথা বলা হইলো সে হচ্ছে বাড়তি এক ঘন্টা এখানে ই করে দিতেছেন আর এবং আমি সবার থেকে যারা মানে যারা ওই সময় থাকে আটটার দিকে যারা থাকে তাদের থেকে একটা আমি ফিডব্যাক নিয়েছি যে না উনি রেগুলারই আসেন রেগুলারই এক ঘন্টা কন্ট্রিবিউট করা ট্রাই করেন সেটা আমাদের কোম্পানির জন্য ওনার এক্সট্রা একটা ইফোর্ট ঠিক না সো আমি অবশ্যই ওনাকে হচ্ছে সবার সামনে স্পেশালি একটা থ্যাংকস বা স্পেশালি একটা অ্যাকনলেজমেন্ট রিওয়ার্ড বা রিকগনিশন এটা প্রোভাইড করতে চাইতেছে ঠিক আছে যে উনি আমাদের জন্য একজন স্পেশাল এমপ্লয়ি বা উনি হচ্ছে আমাদের জন্য এমপ্লয়ি অফ দ্য মান্থ এই টাইপের কিছু ঠিক আছে সো এই জিনিসটা যখন এরকম সবার সামনে একটা ডিক্লেয়ার করা হইল তখন কিন্তু এই ব্যাপারটা আপনাকে আরও ভালো মতো মোটিভেট করবে ঠিক আছে যে আপনি নর্মালি করতেছেন যে হয়তো আপনার একসময় একটা প্ল্যানও ছিল যে ঠিক আছে আটটার সময় যাইতেছি করলাম কতদিন করছি আস্তে আস্তে আমার অভ্যাসটাও সেভাবে ভাবতেছি যে চেঞ্জ করে ফেলবো আটটার সময় যাবো না নটার দিকে যাবো হয়তো আপনিও এটা প্ল্যান করতেছিলেন বা তার আগে এরকম একটা অ্যানাউন্সমেন্ট চলে আসলো তখন আপনাকে কী করবে ওই জিনিসটা হচ্ছে আপনাকে মোটিভেট করবে যে হচ্ছে এটা পজিটিভলি আপনাকে রিইনফোর্স করতেছে যে এই জিনিসটাতে একটা ভালো আউটপুট আসছে আমি যখন এই কাজটা করছি আমার একটা ভালো মানে একটা বিহেভিয়ার ছিল যে আমি আর্লি এসে অফিস করবো সেই জিনিসটা হচ্ছে এখন আমাকে একটা ভালো রিওয়ার্ড আনতেছে ঠিক আছে যে এটা সবার সামনে আমাকে একটা রিকগনিশন নিয়ে আসলো সো এটা তো আমার অবশ্যই আরও কন্টিনিউ করা উচিত ঠিক আছে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট যে এটা মানে ওই জিনিসটা আপনাকে পজিটিভলি আপনাকে এই কাজের ব্যাপারে মোটিভেট করতেছে আর উল্টাটা হচ্ছে নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট ঠিক আছে যে সিমিলারলি ধরেন যে এই সেম সিনারিতে আমি জাস্ট এক্সাম্পলটা দিই যে একজন হচ্ছে আবার দশটার দিকে আসে ঠিক আছে নটা থেকে অফিস টাইম তো সে মানে মোটামুটি তার অভ্যাস হয়ে গেছে যে আমি দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করি আমি সকালে উঠতে পারি না বা এই টাইপ কিছু আর এখানে আসলে মানে আমি ওই টাইমের মধ্যে আমার কাজ শেষ কর
ঠিক আছে তো সে এটাই প্র্যাকটিস করতেছে তো যারা অন্যান্য এমপ্লয়ি আছে তাদেরও জিনিসটা একটু হইলো চোখে পড়ছে যে আমরা সবাই এত টাইমলি আসতেছি উনি খালি এক ঘন্টা লেট করে আসেন বাট যে ওই সিনিয়র লেভেলের ম্যানেজার বা যে তারও চোখে পড়ছে তিনিও অনেকদিন ওয়েট করতেছেন তো এরপর হচ্ছে উনি এরকম একটা মিটিংয়ে অ্যানাউন্সমেন্ট করলেন যে সেম ওয়েতে আর কি হ্যাঁ যে আমি কারো কারো মানে কোনো কোনো এমপ্লয়িকে দেখতে পারতেছি যে যারা হচ্ছে যে মানে লেট করে আসে ঠিক আছে কোনো উনি হয়তো একদম ডিরেক্টলি নাও বলতে পারে আবার মানে অন্যভাবে বলতে পারেন যে এটা মিটিংয়ে না বলে পার্সোনালি বলতে পারেন যে আপনাকে আমি প্রায় দেখতেছি ধরলাম পার্সোনালি বলছি কারণ মিটিংয়ে তো আসলে বলা হয় না পার্সোনালি হয়তো দেখে বলতেছেন যে আপনাকে আমি প্রায় অবজার্ভ করতেছি যে আপনি কিন্তু এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা লেট করে আসে ঠিক আছে তো আপনি যদি এটা কন্টিনিউ করেন আমি এতদিন দেখছি জিনিসটা বাট এরপর কিন্তু আমি স্ত্রী কোনো অ্যাকশন নিতে বাধ্য থাকব ঠিক আছে মানে বাধ্য হবো আর কি যে এটা সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে আপনার অল্টারনেটিভ চিন্তা ভাবনা করা উচিত জাস্ট হচ্ছে এই টাইপের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়া হলো তখন যিনি হচ্ছে মানে উইলিংলি লেট করে আসতেন তার মধ্যে জিনিসটা মানে জাস্ট একটা সেলফ এস্টিমের মধ্যে একটা জিনিসটা একটা মানে আঘাত আনার মতো যে কি আমাকে জাস্ট মানে এত এমপ্লয়ি আছে আমাকে জাস্ট আলাদাভাবে এটা বলা হইলো তো তখন যেটা দেখা যায় যে সেও সিমিলার যে তারও এই চিন্তা ভাবনা আসলো যে আমি এক ঘন্টা লেট করে আসার জন্য আমি এইভাবে কথাবার্তা শুনলাম তো আমি হচ্ছে এখন থেকে এক ঘন্টা আগেই আসবো ঠিক আছে যে ঠিক আছে আমি এটা একটা মানে বলা যায় যে আমি এটা একটা কী বলা একটু গুড অ্যাকশনের মাধ্যমে এই জিনিসটা আমি একটা রিপ্লাই দিব যে ঠিক আছে আমাকে এক ঘন্টা পরে আসার জন্য কথা শোনা হলো তো আমি জিনিসটার একটা রিভার্স একটা অ্যাকশন নেব তো সেম সেও হচ্ছে এভাবে জাস্ট আটটা থেকে অফিস করলো অ্যাট দ্য এন্ড সেও এরকম একটা ভালো ফিডব্যাক পাইলো সো এটাকে আমরা বলতেছি নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট যে আপনি কাজের ব্যাপারে তাকে মোটিভেট করতেছেন নেগেটিভ অ্যাকশনের মাধ্যমে এই যে আপনি তাকে মানে জাস্ট হার্স ওয়ার্ড শোনালেন বা হচ্ছে তাকে কাইন্ড অফ পানিশমেন্টের ব্যাপারে একটা ইন্ডিকেশন দিলেন তো এটার মাধ্যমে হচ্ছে সে যখন নেগেটিভ ওয়েতে রিনফোর্সড হইল ঠিক আছে যে ফাইন এটা যদি মানে এভাবে করা হয় তাহলে তো আমি অবশ্যই মানে কাজের ব্যাপারে মোটিভেট হইতেই হবে তারপর একটা হচ্ছে পানিশমেন্ট ঠিক আছে যে এখন যদি সাপোজ দেখা যায় যে মানে বোধ পজিটিভ রিনফোর্সমেন্ট নেগেটিভ রিনফোর্সমেন্ট কোনোটাই তার ব্যাপারে আসলে কাজ করতেছে না ঠিক আছে মানে পজিটিভ না নেগেটিভটাই বলি যে স্টিল সে হচ্ছে মানে ওই কন্টিনিউ করতেছে যেটা মোস্ট অফ দ্য হিউম্যান বিহেভিয়ারে দেখা যায় যে ঠিক আছে তো কী হয়েছে ঠিক আছে আমি যখন অল্টারনেটিভ অপশন দেখব আমি এখন আসলে এখানে কন্ট্রিবিউট করবো না ঠিক আছে তখন হচ্ছে মানে যেটা আলটিমেটলি কোনো অপশন থাকে না যে তখন এই পানিশমেন্টের দিকে যাওয়া লাগে ঠিক আছে যে এই এর হিউম্যান বিহেভিয়ার আসলে কন্ট্রোলের মধ্যে নেই তখন হচ্ছে এই পানিশমেন্টের দিকে যাওয়া লাগে তখন হয়তো দেখা যায় যে হ্যাঁ তাকে শর্ট টার্ম পানিশমেন্ট দেওয়া হয় ছয় মাস কারণ এগুলো তো আসলে খুব কোনো মানে সিভিয়ার ক্রাইম না সো হয়তো দেখা যায় যে স্যালারির জন্য হয়তো একটু ডিডাকশন হয় বা হয়তো দেখা যায় যে তার আবার ওভার টাইম পাওয়া লাগতেছে এই টাইপ কিছু হ্যাঁ এই পানিশমেন্টগুলোর জন্য সে আলটিমেটলি তখন আবার জিনিসটার জন্য মানে মানে তার যে রং অ্যাকশন ছিল সেই ব্যাপারে সে আসলে মানে জিনিসটা আসলে আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করতে পারে যে আসলে তো মানে ওই ধরনের কাজটা করা আমার ঠিক হয় না সো ওই পানিশমেন্টের বেসিসে সে হচ্ছে তখন তার তার এই অ্যাকশনগুলোকে ফাইন টিউন করা ট্রাই করে যে না ঠিক আছে ফাইন আমি এখন থেকে হচ্ছে মানে যেটা সবাই ফলো করে আমি সেভাবে কাজ করবো বা এর থেকে বেশি করব সো এটা হচ্ছে পানিশমেন্টের থ্রুতে তাকে হচ্ছে বা তার বিহেভিয়ারটাকে কন্ট্রোলের মাধ্যমে মোটিভেট করো আর ফাইনাল হচ্ছে এক্সটিংশন মানে এখানে হচ্ছে যে মানে এই টাইপের কিছুই নাই কিছু নাই দেখে হচ্ছে এমপ্লয়িরা মোটিভেটেড হইতেছে ঠিক আছে যে কাইন্ড অফ বলা যায় যে এখানে মানে এমপ্লয়িদের মানে ব্যাপারটা হচ্ছে একটু ফ্রিডম টাইপের যে ফাইন ঠিক আছে আপনি লেট করেও আসেন আপনি আর্লি আসেন অ্যাট দ্য এন্ড আপনি কোম্পানির জন্য কন্ট্রিবিউট করেন আপনি এক্সট্রা এফোর্ট দেন এটাই হচ্ছে আমাদের টার্গেট ঠিক আছে সো এই জিনিসটা মানে এখানে ওয়ার্ক প্লেসে কিছুই নেই এই টাইপের কিছু এই জিনিসটা হচ্ছে অনেক এমপ্লয়িদেরকে মোটিভেট করে যে এখানে আমার এক্সট্রা রিওয়ার্ডের দরকার নেই আবার জাস্ট কিছুদিনের জন্য আমাকে মানে এক্সট্রা পানিশমেন্ট বা নেগেটিভ ওয়েতে আমার আমাকে ট্রিট করা এটাও দরকার নেই ঠিক আছে আমি যেহেতু আমার কোম্পানির একটা অংশ তা আমি অবশ্যই আমার কোম্পানি ভালোর জন্য কাজ করব ঠিক আছে সো এখানে এই টাইপের রিনফোর্সমেন্টের কোনো দরকার নেই বা পানিশমেন্টের কোনো দরকার নেই আমি হচ্ছে এখানে আমার সেলফ কন্ট্রোল আমি সেভাবে কন্ট্রোলে থেকেই কাজ করব সো এগুলো যদি একদমই প্রেজেন্সি না থাকে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সটিংশন অনেক সময় হচ্ছে এক্সটিংশনটাও অনেক এমপ্লয়িকে মোটিভেট করে
এরিকসন উনি হচ্ছে প্রথম একটা জিনিস অবজার্ভ করলেন সেটা হচ্ছে যে মানে আপনার এজের স্টেজের সাথে সাথে মোটিভেশনের লেভেলটা বা মোটিভেশন যে ফ্যাক্টরটা এটা আসলে চেঞ্জ হতে থাকে ঠিক আছে সো দেখেন এখানে কি বলছেন যে ইন এরিকসনস ভিউ ইচ অফ দ্য স্টেজেস প্রেজেন্ট এ ক্রাইসিস অর চয়েস দ্যাট মাস্ট বি ডিল্ড উইথ বিফোর প্রোগ্রেসিং টু দ্য নেক্সট স্টেজ মানুষের যে বয়সে ডিফারেন্ট স্টেজগুলো আছে সো এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেজে একটা ক্রাইসিস বা একটা চয়েস থাকবে তো সো ওইটা যতক্ষণ না পর্যন্ত ফুলফিললি ডিল করা যাবে ততক্ষণ না পর্যন্ত সে আসলে পরের স্টেজে যার ব্যাপারে বা মোটিভেশন পাওয়ার ব্যাপারে তার আসলে কোনো এখানে ইনভলভমেন্ট নাই তো দেখেন এরপর কি বলতেছে ইফ আ ক্রাইসিস ইজ নট রিজলভ দেন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল মাইট রিগ্রেস টু অ্যান আর্লিয়ার স্টেজ মানে তার যদি ওই কারেন্ট স্টেজের জিনিসটা এখনও ফুলফিল না হয় সে স্টিল ওই আগের স্টেজটা নিয়ে ভাবতে থাকবে ঠিক আছে যে কেন ওই স্টেজে আমার এটা পার উচিত ছিল কেন এটা পারলাম না তো এটা নিয়ে তার ওই চিন্তা ভাবনাটা রিভলভ করতে থাকবে যে আমার ওই স্টেজে তো এটা পারা উচিত ছিল এটা কিন্তু আসলে আমাদের সবার সাথেই মোটামুটি কম বেশি হয় তো এখানে দেখেন এই লাইফে মোটামুটি উনি তিনটা স্টেজে ভাগ করছেন একটা হচ্ছে আর্লি অ্যাডাল্টহুড তারপর হচ্ছে মিড লাইফ আর তারপর হচ্ছে লেটার লাইফ ঠিক আছে কোন সময় কোনটা মোটিভেট করে তো আর্লি লাইফে দেখা গেছে যে মেনলি হচ্ছে স্টাবলিশমেন্ট অফ ক্যারিয়ার অ্যান্ড ফাইন্ডিং পার্সোনাল ইন্টিমেসি এই জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানে মোটিভেট করতেছে মিড লাইফের ক্ষেত্রে গ্রোথ অপরচুনিটি এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে বেশি মোটিভেট করে আর লেটার লাইফের জন্য হচ্ছে একদম মানে সেলফ একটা স্ট্যাবলিশমেন্ট বা হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি এই টাইপের জিনিসগুলো হচ্ছে মোটিভেট করে আপনার নিজের একটু চিন্তা করলেও জিনিসটা আসলে রিলেট করতে পারবেন যে যখন হচ্ছে আমি জাস্ট একদম ফ্রেশার লেভেলে যারা এদেরকে যদি আমরা আর্লি অ্যাডাল্টহুড হিসেবে ধরি এই স্টেজের জন্য মেন টার্গেট থাকে যে আমার একটা মানে জাস্ট কাইন্ড অফ বলা যায় একটা পারমানেন্ট জব বা একটা যদি ক্যারিয়ার আস্তে আস্তে আমি এই জবের মাধ্যমে ডেভেলপ করে ফেলতে পারি তাহলে তো আমি এই জবের ব্যাপারে মোটিভেটেড থাকব তারপর যখন আস্তে আস্তে আমরা একটু সিনিয়র হই একটু মিড লাইফে যাই তখন হচ্ছে আমাদের গ্রোথের কথা চিন্তা হয় ঠিক আছে যে না আমি আসলে চাইতেছি যে আমার যেন একটা মানে কাইন্ড অফ একটা বলা যায় যে ইম্প্রুভড ব্যালেন্সড সোসাইটিতে মানে মানানস হয়ে এরকম যেন একটা কিছু জব হয় ঠিক আছে যে আমি যাদের সাথে মিশি সবাই তো এই স্টেজে আসলে ভালো একটা রেপুটেশন আছে জব আছে তো আমার জন্য এটা আস্তে আস্তে হয় আর ফাইনালি লেটার লাইফে যেটা সেটা হচ্ছে যে না সে এখন এই মানে কাইন্ড অফ বলা যায় যে একদম সবচেয়ে উপরে লেভেলে থাকছে এতে ঠিক আছে যে না আমার তো আসলে সবগুলো লেভেলই ফুলফিল হয়ে গেছে মানে এখন টার্গেট হচ্ছে আমি একদম মানে অন্যান্য সবার থেকে নতুন উচ্চতায় থাকবো এই টাইপের একটা মানে চিন্তা ভাবনা তার মধ্যে কাজ করে তো এখানে বলা আছে যে যার যে লাইফ স্টেজে আসে অর্গানাইজেশন উচিত হবে তাকে সে অনুযায়ী হচ্ছে মোটিভেট করা ঠিক আছে মানে এটা অবশ্যই হচ্ছে অলরেজি মানে অর্গানাইজেশন পক্ষে থেকে অলরেজি হচ্ছে তাকে সেভাবে সাপোর্টটা দেওয়া উচিত আর বিশেষ করে আর্লি অ্যাডাল্টহুড যে স্টেজটা ওইটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্রুশাল ঠিক আছে কারণ ওইখানে হচ্ছে মানে এমপ্লয়ের একদম নতুন তারা অনেক কিছুই তখন আর ওইভাবে ক্যাচ করতে পারবে না তারা ইজিলি ডিমোটিভেট হয়ে যেতেছে তো ওই ফেজে হচ্ছে মানে সবচেয়ে বেশি এমপ্লয়দেরকে মোটিভেট ট্রেনিং এগুলো প্রোভাইড করা লাগে ঠিক আছে নতুবা দেখা যায় যে তারা একসময় ট্র্যাকটা হারাই ফেলে কাজের ব্যাপারে মোটিভেশনটা কাজ করে না ঠিক আছে তো লাইফ সাইকেল থিওরি নিয়ে হচ্ছে আবার অনেক ক্রিটিসিজমও আছে যেমন হচ্ছে যে দেখা যায় যে এখানে আসলে মানে ওই যে যেটা এই যে লাইফের স্টেজটা ভাগ করা হয়েছে ওইটা নিয়েও আসলে অনেক সময় দেখা যায় ক্রিটিসিজম আছে ঠিক আছে যে এটার আসলে টেনিউরটা কত হবে বা ওইটা আসলে এজ বা হচ্ছে জেন্ডারে বেসিস ওই জিনিসটা কীভাবে চেঞ্জ হবে এগুলো নিয়ে আসলে কিছু বলা নাই বাট এগুলো আসলে অ্যাকচুয়ালি বলা উচিত ছিল তারপর বলা হচ্ছে যে এই যদিও লাইফ সাইকেল বলা হইতেছে এখানে আসলে লাইফ স্টাইল নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলা নাই যে যার যেরকম লাইফ স্টাইল তার মোটিভেশন লেভেলটা কিন্তু ওরকম আলাদা যে হচ্ছে মোটামুটি একদম মানে পুয়োর ফ্যামিলি থেকে আস আসলো তার জন্য ওই লাইফ সাইকেল থিওরি যেভাবে কাজ করবে যে হচ্ছে খুবই অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে আসছে তার জন্য হয়তো ওইভাবে কাজ করবে না ওই জিনিসটা আসলে এখানে এক্সপ্লেন করা নেই তো এই জন্য এটা বলা আছে যে এখানে হচ্ছে এই মানে মেনলি লাইফ সাইকেল থিওরিতে আপনার এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশন রিলেশনশিপের ব্যাপারে যেন হচ্ছে আসলে একটু ফোকাস দেওয়া উচিত ঠিক আছে বাট ওইরকম হয়তো সেটা দেওয়া হয় না লাইফ সাইকেল থিওরিতে আর ফাইনালি হচ্ছে যে মোটিভেশন থিওরির এগেনস্টেও কিছু থিওরি আছে ডেভেলপ করা সেগুলোকে বলা হইতেছে হচ্ছে আপনার এন্টি মোটিভেশন থিওরি ঠিক আছে 
মানে হচ্ছে এরা মোটিভেশন থিওরির এগেইনস্টে কথাবার্তা বলতেছে যে তার কারণটা কি দেখেন বলা আছে যে সাম আরগু দ্যাট মোটিভেশন থিওরিজ আর এ ওয়ে অফ থিংকিং দ্যাট এসেনশিয়ালি অ্যামাউন্ট টু ম্যানিপুলেশন সো আসলে মোটিভেশন থিওরি মানে এন্টিভেশন মোটিভেশন থিওরি অনুযায়ী মোটিভেশন বলতে আসলে কিছু না জিনিসটা টোটালি হচ্ছে ম্যানিপুলেশন আপনি তাকে হচ্ছে ম্যানিপুলেট করতেছেন যে আপনার আসলে একটা কাজ করা দেওয়া লাগবে তার জন্য হচ্ছে আপনি তাকে ম্যানিপুলেট করতেছেন আসলে ওইটা মোটিভেশন না যে আপনি তার ইন্টারনালি বা ইনারলি আপনি তার ভালো ইয়ার জন্য গীতগুলো করতেছেন তা আসলে না আপনার একটা মানে পারপাস সেটা যেন ফুলফিল হয় তার জন্য হচ্ছে আপনি তাকে ম্যানিপুলেট করা ট্রাই করতেছেন তারপর দেখেন কি বলা হইতেছে যে এটা মানে মোটিভেশন থিওরিগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টালি ফ্লড তার কারণটা কি এখানে ফ্ল কেন বলা হইতেছে বা এখানে ফ্ল আসে এটা কেন বলা হইতেছে ফর দ্য ফলোইং রিজনস ইট সিক্স টু কজ অর স্টিমুলেট অ্যাকশন অ্যাজিউম অ্যাজিউমিং দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নান প্রায়ার টু দ্য ইনিশিয়েটিভ অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স ইট ইজ ইনসিডেন্টাল নট কন্টিনিউস দেয়ার ফর ইট মাস্ট বি রি ইনস্টেটেড অ্যাজ অফেন অ্যাজ অ্যাকশন ইজ ডিজায়ার্ড তো যেটা বলা হলো আর কি যে মোটিভেশন অ্যাকশনগুলো আসলে কন্টিনিউস না যখন হচ্ছে আপনার দরকার আপনি তাকে মোটিভেট করতেছেন তো আবার যখন এটা দরকার নাই আপনি ব্যাপারটা থেকে দূরে সরে আসতেছেন আবার দরকার হবে আপনি আবার পুরো অ্যাকশনটা একদম শুরু থেকে শেষ পারফর্ম করবে কাইন্ড অফ ম্যানিপুলেশন ঠিক আছে মানে আপনি আপনার এমপ্লয়িদেরকে কন্টিনিউসলি এটা ফলো করাইতেছেন না যখন আপনার জন্য দরকার মনে হচ্ছে যে না এখানে আমার এক্সট্রা একটা ইফোর্ট দরকার বা এখানে আমার আউটপুটটা কমে যাইতেছে এখন তাদেরকে মোটিভেশন দেওয়া লাগবে আপনি তখনই শুধুমাত্র এই ব্যাপারে মনোযোগটা দিতেছেন বাকি টাইমে আপনি আর এই ব্যাপারটাকে মানে কনসিডার করতেছেন না এরপর দেখেন কি বলা হইতেছে যে ইট রিলাইজ টু হেভিলি অন রিওয়ার্ডস টু অ্যাচিভ অবজেক্টিভস ঠিক আছে মানে আপনি যে অবজেক্টিভগুলোকে অ্যাচিভ করতে চাইতেছেন মানে সেগুলোর জন্য হচ্ছে আপনি রিওয়ার্ডটাকে ওইভাবে সেট করতেছেন যে আমরা এই গোল সেটিং বা হচ্ছে বাকি যে থিওরিগুলো দেখলাম সবগুলোই দেখবেন যে মেন কথাবার্তা হচ্ছে রিওয়ার্ড বেসড এক্সপেক্টেন্স থিওরি যে মানে মানুষকে মোটিভেট করতে হলে তাকে হচ্ছে ওই রিওয়ার্ডের ব্যাপারটার ব্যাপারে একটু হইলে হচ্ছে প্রলোভন দেওয়ানো লাগে ঠিক আছে দেখানো লাগে যে তুমি যদি এই কাজটা করে দাও তাহলে তোমার জন্য হচ্ছে এই টাইপের রিওয়ার্ডটা ওয়েট করতেছে সেটা স্যালারি বোনাস ইনক্রিমেন্ট বা হচ্ছে আপনার ওই রিকগনিশন যেটা ইচ্ছে হইতে পারে ঠিক আছে বাট ওইটা হচ্ছে ওই মেইন গোলটা হচ্ছে যে রিওয়ার্ডটার ব্যাপারে তাকে ইনভলভ করানোর মাধ্যমে অবজেক্টিভ গুলোকে অ্যাচিভ করানো তো এটা পুরোপুরি রিওয়ার্ডের উপর ডিপেন্ড করতেছে মানে মোটিভেশন জিনিসটা তার মানে হচ্ছে রিওয়ার্ড ছাড়া আমরা চিন্তাই করতে পারছি না যে আমি মোটিভেটেড হবো তার এগেনস্টে মানে তার করেসপন্ডিং আমি কিছু রিওয়ার্ড পাবো ঠিক আছে মানে রিওয়ার্ডের উপর ফুলি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে তারপর বলা হইতেছে যে ইট ইজ ফাউন্ড অন এ প্যাটার্নালিস্টিক অ্যাজামশন দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ গ্রেটার স্ট্যাটাস এক্সপিরিয়েন্স ইন্টেলেক্ট অর রেসপন্সিবিলিটি ইজ সিকিং টু মোটিভেট এ সেকেন্ড পার্টি ঠিক আছে তারপর তাহলে এটা কি বলা হইতেছে যে দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য টু পার্টিস ইজ আন ইকুয়াল তো এখানে জিনিসটা যেটা দেখা গেল সেটা হচ্ছে যে মোটিভেশন লেভেলটা সবসময় দেখা যায় যে আপনার হাই লেভেল থেকে লো লেভেলে ফলো করতেছে বা ফ্লো করতেছে ঠিক আছে যে হাই লেভেলে যারা আছে তারাই হচ্ছে লো লেভেল থেকে মোটিভেট করবে বাট রিভার্সটা কখনো দেখা যায় না যে যাদের স্ট্যাটাস ভালো তারাই হচ্ছে লোয়ার স্ট্যাটাসকে মোটিভেট করতেছে বাট যাদের লোয়ার স্ট্যাটাস তারা কখনো হচ্ছে ওই সাহসটা দেখাইতে পারে না যে আমার হায়ার লেভেলে যাদের যারা আছে তাদেরকে আমি মোটিভেট করি ঠিক না আমার কিন্তু সামনে এটাও দেখা যায় যে অনেক সময় সিনিয়র লেভেল থেকে বলা হইতেছে যে আমরা মনে এই কাজটা করতে পারবো না মানে এই জিনিসটা নিয়ে আসলে আমরা টপ ম্যানেজমেন্টে যারা আছে তারাও খুবই আপসেট তো তাদেরকে মোটিভেট করার ব্যাপারে কিন্তু কখনোই দেখা যায় না যে এমপ্লয়ি লেভেল থেকে কিছু সাজেস্ট করা হয় বা এটা আসলে মানে কাইন্ড অফ বলা যায় যে এক ধরনের অর্ডার সাস বিহেভিয়ার যে বটম লেভেল থেকে কেন টপ লেভেলে মোটিভেট করা হইতেছে ঠিক আছে সো এটা তো আমার দেখা যেতেছে যে এটা একটা আন ইকুয়াল রিলেশনশিপ যে আসলে একইভাবে মোটিভেশনটা কাজ করতেছে না সবার জন্য তারপর দেখেন রিওয়ার্ড নিয়ে বলা আছে যে অ্যাকচুয়ালি মাইট ডেস্ট্রয় পিপলস ন্যাচারাল ইন্টারেস্ট ইন ওয়ার্ক যে যখন রিওয়ার্ড আসছে আমরা কাজ করব যখন রিওয়ার্ড নাই আমরা কাজ করব না ঠিক আছে মানে এখানে কাইন্ড অফ রিওয়ার্ড বেস্ট হয়ে যেতেছে ন্যাচারাল টেন্ডেন্সিটাও আস্তে আস্তে হারা যেতেছে তো তারপর দেখেন ফাইনালি কি বলা আছে পিপল চুজ ওয়ার্ক দ্যাট দে আর গুড অ্যান্ড এনজয় ঠিক আছে যে তারা ওই মোটিভেশনের জন্য হচ্ছে এভাবেই তার চিন্তা ভাবনা করে যে যেগুলো হচ্ছে আমরা এনজয় করব যেগুলো কমফোর্টেবল আমরা সেই টাইপের কাজগুলো শুরু করব
উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট পার্টনারশিপ রেদার দেন সাবঅর্ডিনেটস ঠিক আছে যে তার মানে হচ্ছে এখানে যে ইনইকুয়ালিটি যে কথাটা বলা ছিল সেটা রেমেডি হিসেবে বলা আছে যে আমাদের আসলে পার্টনারশিপ ফর্ম করতে হবে আমরা একদম সাবঅর্ডিনেট এই ধরনের মনোভাব না ক্রিয়েট করে আমরা এক একজন আইডিয়ার সাথে পার্টনার ঠিক আছে সো মানে সে কাজ করলে বা সে যদি করে আমার করা লাগবে বা এই টাইপের একটা মনোভাব যেন আমরা ক্রিয়েট করি তারপর হচ্ছে নেগোসিয়েট প্রোজেক্ট রেদার দেন গিভ অ্যাসাইনমেন্টস মানে কাউকে রিওয়ার্ডের বিনিময় হোক বা ছাড়া হোক জাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট না দিয়ে এটা কাইন্ড অফ প্রজেক্ট ওয়ার্ক ঠিক আছে যে এখানে সবারই কন্ট্রিবিউশন থাকা লাগবে তুমি করো তোমাকে আমি অ্যাসাইন করে দিলাম ওই টাইপ না মানে একটা প্রজেক্ট হিসেবে সবার মধ্যে এটা ডিস্ট্রিবিউট হয় তারপর হচ্ছে ডেভেলপ নিউ কম্পিটেন্সিস রেদার দেন মিয়ারলি ট্র্যাক পাস্ট পারফরমেন্স মানে কাউকে পাস্ট পারফরমেন্সের আলোকে তাকে মোটিভেট না করা যে তুমি তো আগে ভালো করছিলে তো তুমি ওই স্কিল দিয়ে এটাও ভালো করো এইভাবে না করে নতুন নতুন যত স্কিল ডেভেলপ করানো যায় সেদিকে টার্গেট করা লাগবে ঠিক আছে কারণ যত বেশি স্কিল ডেভেলপ করানো যাবে কাজের ব্যাপারে বাই ডিফল্ট হচ্ছে মানুষের ইন্টারেস্টটা তত বেশি গ্রো করবে আমি আস্তে আস্তে স্কিল বাড়তেছে আমি কাজ করতেছি আমার স্কিল বাড়তেছে ঠিক আছে ওই জিনিসটা হচ্ছে আলটিমেটলি হেল্পফুল হবে তো এরপরে ফাইনালি এটা বলা আছে যে তাহলে হচ্ছে আমাদের কীভাবে অ্যাক্ট করা উচিত যে আমরা মোটিভেশন থিওরিও পড়লাম এন্টি মোটিভেশন থিওরিও পড়লাম সো এটা আলোকে আসলে মেনলি বলা আছে যে এটা সেটা হচ্ছে যে মানে এটা পুরোপুরি হচ্ছে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে ঠিক আছে যে স্টিল এটা পসিবল যে তার মানে এই না যে আমরা এটি এন্টি মোটিভেশন থিওরি পড়ে জাস্ট এটাকে আমাদের মানে আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবো আর মোটিভেশন থিওরিগুলোকে আমরা রিজেক্ট করে দিলাম তা কিন্তু না ঠিক আছে আমাদের নিজেদের জন্য আসলে এটা এইভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমি কি আসলে মানে রিওয়ার্ড বা ইনসেন্টিভ এগুলো দেখে মোটিভেটেড হই নাকি আমি মানে সবাই মিলে প্রজেক্টের আকারে কাজ করলে আমার জিনিসটা ইফেক্টিভ হয় ঠিক আছে জাস্ট যেভাবে আমার জন্য বেনিফিশিয়াল যেভাবে আমি কাজটাকে মানে আমি আমার মতো করে কমপ্লিট করতে পারবো সেভাবে হচ্ছে আমাদের মানে কাজটা করা উচিত ঠিক আছে এখানে ওই থিওরিটাকে জাস্ট কোনো থিওরিকে আমরা একদম বেস লাইন হিসেবে ধরে সেভাবে আমরা আমাদের আগানো লাগবে সেরকম কিছু না ঠিক আছে যে এখানে হচ্ছে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি ডিফারেন্ট স্কোপ সব কিছু চিন্তা করেই আমাদের হচ্ছে সেভাবে অ্যাক্ট করা লাগবে সো এরপরে যেটা বলা আছে যে এখানে যেটা বলা আছে পিপলের পার্সোনালিটি ওয়ান্ট গোল সব কিছুই চেঞ্জ হইতে পারে ঠিক আছে বা ডিফারেন্ট হইতে পারে বাট সবারই হচ্ছে একদম ইউনিফর্ম ট্রিটমেন্টটা পাওয়ার স্কোপটা থাকা লাগবে ঠিক আছে যে যার যেরকমই ওয়ান্ট গোল যাই থাকুক না কেন সবাই হচ্ছে ইকুয়ালি ট্রিট হবে কেউ বেশি মানে বোনাস পাইতেছে বা কেউ বেশি অ্যাডভান্টেজ পাইতেছে বা কেউ কম পাইতেছে এরকম যেন না হয় আপনার ওয়ার্কিং লেভেলটা বা অ্যাক্টিং লেভেলটা ওই রকম হওয়া লাগবে ঠিক আছে সো আমাদের আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই আমরা মোটামুটি সবগুলো কন্টেন্টই দেখার ট্রাই করলাম তো এখানে হচ্ছে আমরা অনেকগুলো মোটিভেশন থিওরি পড়ছি আবার অ্যান্টি মোটিভেশন থিওরিও দেখলাম তো আশা করি আপনাদের মোটামুটি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে আমরা নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে এই লিডারশিপ থিওরিগুলো নিয়ে দেখবো ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফিজ